ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சக்தி வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம டிஃபன் சாம்பார் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுவும் நம்ம எந்த ஒரு பருப்புமே யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம நார்மலாக வைக்கிற பருப்பு சாம்பாரை விட இந்த சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ரொம்ப குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம் இந்த சாம்பார் செஞ்சால் எத்தனை இட்லி வேணாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் சரி வாங்க எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு குக்கரில் ஒரு மூணு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு விசில் இல்லைன்னா ரெண்டு விசில் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம மசாலாவை சாம்பார் பொடி வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் வந்து லைட்டாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மல்லி ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் ஒரு மூணு வந்து காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா வந்து வறுத்துக்கலாம் பாருங்க ம நல்லா எல்லாமே வெடிக்கும் நல்லா கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சி நல்ல ஒரு வாசம் வரும் அப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சு எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அரைச்சாச்சு பவுடர் மாதிரி இப்போ வந்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம அதில் இந்த தக்காளியில் இருக்கிற இந்த தோலெல்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா ஆற வச்சு ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வந்து அரைச்சா தான் நல்லா நமக்கு வந்து அந்த திக்காக கிடைக்கும் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூன் ஜீரகமும் கொஞ்சமாக வெந்தயமும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா புரிஞ்ச உடனே ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் போட்டு நம்ம நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தக்காளி இது அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக வந்து மிக்சி ஜாரை கழுவி நம்ம தண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நம்ம வந்து சாம்பார் பொடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த சாம்பார் பொடியில் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இப்போ ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் பொடி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வேங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து கடலை மாவு வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த கடலை மாவை நல்லா வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்போவே நமக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவைன்னா கொஞ்சமாக தண்ணியும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கடலை மாவு சேர்த்த உடனே நமக்கு நல்லா திக்னஸ் கிடச்சிரும் அதுக்காக கொஞ்சம் வந்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் நல்லா கொதிக்கணும் இல்லைனா அந்த கடலை மாவோட ஸ்மெல் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு